So, welcome, Bruchim Abaim. <laughs> also, herzlich willkommen, Bruchim Habaim. You know Bruchim Abaim, what that means. Wisst ihr, was Bruchim Habaim bedeutet? Bruchim Abaim means blessed are those who come. Bruchim Habaim bedeutet zwar herzlich willkommen, aber bedeutet auch gesegnet sind die, die da kommen, direkt übersetzt. So it's how we say welcome in Hebrew. Das ist die Art und Weise, wie wir herzlich willkommen sagen in der hebräischen Sprache. So it's beautiful saying to people, blessed are you who come. Und das ist wunderschön, ne? wenn man das den Menschen sagt, gesegnet seid ihr, die ihr kommt. And Yeshua says, we will not see him again until we say these words, Bruchim Habaim B'Shem Adonai Yeshua Mashiach. Und Yeshua oder Jesus, vielleicht nennst du ihn Jesus, hat genau diese Worte gesagt. Er hat gesagt, wir werden ihn nicht wiedersehen, bis wir nicht sagen, gesegnet ist der, der da kommt im Namen des Herrn. So, I love to start seminars and classes and anything just with Bruchim Abaim because I want to see him in my life every day and I'm excited for his return. Und deswegen fange ich gerne Seminare oder auch Lehreinheiten an mit den Worten, gesegnet seid ihr, die ihr da kommt, weil ich ihn gerne bald wiedersehen möchte und ich freue mich auf die Rückkehr unseres Messias. But truly you are also welcome. It's not... <laughs> you are so welcome here and we're so thankful that we have the opportunity to spend time together with the Word of God. Aber ihr seid natürlich auch herzlich willkommen. Wir sind so dankbar und so froh, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam Zeit verbringen werden können in Gottes Wort. All right, so uh, before we start, I want to just pray for this week and ask the Father to be here, be present, because we are gathered in his name for his kingdom's sake. Bevor wir anfangen, möchte ich, dass wir ähm, beten und ähm, den Vater bitten, dass er diese Woche segnen wird, denn wir sind alle hier versammelt in seinem Namen. And there we are, please pray with me for this week. Und da, wo du bist, möchte ich dich einladen, dass du mit mir zusammen betest für diese Woche. So, Father, we thank you that you are here. Und Vater, wir danken dir dafür, dass du hier bist. And when we pray that you are here, we know that you are in every place represented on this online seminar. Und wenn wir sagen, dass du hier bist, dann wissen wir, dass hier eben da ist, wo jeder von uns gerade sich befindet für das online seminar. We are gathered in your name and you are so welcome. Und wir haben uns hier versammelt in deinem Namen und du bist so willkommen. We thank you that you will use myself and Gila and whoever uh, is participating to in this week to embroider your kingdom, to, to grow your kingdom, and that your name will be made great. Und wir danken dir dafür, dass du mich, dass du Tian, dass du jeden, der, der, jeden, der hier ist, gebrauchen wirst in diese Woche, um dein Königreich zu vergrößern, um deinen Namen zu erheben. I pray for each one here to have a heart to receive your word. Und ich bete für jede Person hier anwesend, dass sie ein Herz haben werden, um dein Wort zu empfangen. But I also pray for myself and Gila to speak from your word and not from our own ideas and our own tradition. Aber ich möchte dich auch bitten, dass Tian und ich eben aus seinem Wort sprechen werden und nicht eigene Gedanken weitergeben werden und nicht eigene Traditionen weitergeben werden. We are tools in your hands, Father. Wir sind Werkzeuge in deiner Hand, Vater. Use us as you please. Gebrauche uns bitte, wie du möchtest. We pray it all in your son's name, Yeshua, Messiah. Das alles bitten wir im Namen deines Sohnes, Yeshua, unser Messias. Amen. Amen. Halleluja. So we uh, often speak of Yeshua as a year and, and not of Jesus. And this is just what we are used to doing um, when we speak about uh, our Messiah. Und ihr habt sicherlich jetzt schon gehört, wir benutzen sehr häufig den Namen Yeshua anstatt den Namen Jesus. Und das ist ganz einfach, weil wir es gewöhnt sind. Wir sind gewöhnt, so zu sprechen von unserem Messias. Uh, I am not part of the group of people who say, you must say this name or you must say that name. I just say this out of uh, relationship and how I was brought up. And I believe saying Yeshua is just special. 
Und ich gehöre nicht der Gruppe Menschen an, die sagen, man muss diesen, diesen Namen benutzen, wenn man über unseren Messias spricht oder wir müssen diesen Namen ausschließlich benutzen. So bin ich nicht. Man kann beiden Namen gerne benutzen. Ich bin einfach nur so aufgewachsen und für mich ist es etwas ganz Besonderes, wenn ich Yeshua sage, ich habe eine Beziehung zu ihm. So, um, the, the whole week, the whole seminar that we're speaking about actually needs a little bit of background. Ja, die ganze Woche und das Seminar, was wir hier haben, ja, eigentlich brauchen wir so ein bisschen Hintergrundwissen, bevor wir loslegen mit unserem Thema. And I want to start in this first session with a bit of an introduction. Und in diese erste Einheit möchte ich anfangen mit einer Einführung. <laughs> Throughout my life, I, I, I grew up in a house where my father was um, in a charismatic church type of way, and we moved to Israel, and I saw a big change. And I'm going to tell you a little bit about our lives uh, in a bit. Und in meinem Leben war das so, ich bin aufgewachsen in einem Haus, wo mein Vater eben in der charismatischen Kirche war. Und das war natürlich ein riesiger Teil von meinem Leben. Und dann sind wir umgezogen nach Israel und es gab eine riesige Veränderung in unserem Leben. Und ich werde euch jetzt gleich ein wenig erzählen über mein Leben. But there's a movement that started, and I don't want to put a time to it. In my opinion, it started a, more than 30 years ago. Und eine Bewegung hat dann irgendwann angefangen und ich mag jetzt nicht irgendein Datum einfach daran verbinden und sagen, genau da hat das gestartet, aber ich denke, die Bewegung hat vor circa 30 Jahren angefangen, meiner Meinung nach. And, and in this movement, people started discovering their so-called Hebrew roots. Und in dieser Bewegung sehen wir, dass die Menschen plötzlich angefangen haben, die sogenannten hebräischen Wurzeln zu entdecken. To realize that there is something deeper in scripture from the Hebrew language and culture and all of these symbols than we have within the mainstream uh, Christian church. Und wir haben dann festgestellt, dass es mehr gibt in unsere Bibel, wenn man anfängt, sich die Sprache anzuschauen und die Kultur anzuschauen von der Bibel, also dass da mehr vorhanden ist als das, was wir üblicherweise im Christentum ähm, uns anschauen. And so this movement has started and it began a little bit of an upsetting thing within the Christian circles. Und diese Bewegung hat dann losgelegt und es hat dazu geführt, dass äh, die Dinge dann in den christlichen Kreisen dadurch ein bisschen durcheinander geraten sind. Ja? People would start to say, but it's important to know what our Hebrew roots are and what, what, where our Christian faith started and that Yeshua was a Jew and other believers saw this as a threat to the way of life. Und viele Christen haben dann gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir anfangen zu wissen, wo unsere Wurzeln überhaupt herkommen im Christentum. Es ist wichtig, dass wir begreifen, dass Jesus, dass Yeshua eben ein Jude war und all solche Sachen. Und das hat dazu geführt, dass Menschen, Menschen sich bedroht gefühlt haben in ihrem christlichen Glauben, ja, andere Menschen. And so you would hear people saying things like, oh, those people are starting to become Jewish. Und dann hatte man so Aussagen gehört, wie uh, die fangen jetzt an jüdisch zu werden. And I also want to speak a little bit about this this week, because uh, just in short, I have no desire to become Jewish. Und wir werden auch darüber sprechen in dieser Woche, aber ich möchte euch vorweg sagen, ich habe überhaupt kein Verlangen danach, jüdisch zu werden. Or to teach people Jewish tradition or the Jewish things. Ich habe auch kein Verlangen danach, Menschen jüdische Traditionen zu lehren oder ihnen jüdische Sachen beizubringen. For me it's about the Bible, it's about the scripture, about the origin of Where do we come from as believers? Für mich geht es um die Bibel, es geht mir um die Schriften, es geht für mich darum, wo kommen wir überhaupt her als gläubige Menschen? Uh, in actual fact, I constantly, I have to help people to bring a little bit of a balance where they've gone to the place of Judaism almost to say, no, 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 come back to our Messiah, Yeshua. 
tatsächlich ist das so, dass ich in meinem Dienst sehr häufig Menschen dabei helfen muss, wieder eine Balance herzustellen, weil sie so weit weggegangen sind, also zu viel zum Judentum rübergegangen sind, dass ich sagen muss, hey, nein, komm zurück zu unserem Messias, zu Jesus, zu Yeshua. And people often blame uh, uh, the Jewish rabbis and say, but I, uh, they were learning from Jewish rabbis and so the Jews were, were influencing them. Und dann ist es das so, dass häufig Menschen äh, jüdischen Rabbinern die Schuld geben. Sie sagen, nee, ich war dabei, bei einem jüdischen Rabbi zu lernen und sie haben mich beeinflusst. I learned from many Jewish rabbis growing up, but my, my anchor was always in Yeshua the Messiah. And if your anchor is not in Yeshua the Messiah, then it's very, very difficult to start learning about your Hebrew roots, because then it might be tempting to go to Judaism. Aber ich kann euch so viel sagen, ich habe mit sehr, sehr viele Rabbis gelernt, während ich aufgewachsen bin. Aber mein Anker ist seit jeher in Jesus, in Yeshua, unserem Messias. Und wenn dein Anker nicht wirklich fest in Yeshua drin ist, dann ist es gefährlich, wenn du anfängst mit den hebräischen Wurzeln, weil dann kann es dazu führen, dass du das Gefühl hast, du musst komplett rübergehen ne? auf diese Seite. So, uh, I want to remind you that when we're speaking about the Hebrews and I in this week, our anchor must remain in Yeshua the Messiah. This is, this is what it's all about. Und ich möchte euch also daran erinnern, ja, eingangs schon, dass wenn wir in dieser Woche sprechen über die Hebräer und ich, ist es so wichtig, dass wir unser Anker weiterhin in Jesus finden. I've seen how people from the pulpits try and stop this movement of people starting to learn about their Hebrew roots. Und ich habe schon mal gesehen, wie Menschen vom Kanzel her versuchen, diese Bewegung zu stoppen, wo Menschen gerne lernen möchten über die hebräischen Wurzeln ihres Glaubens. But nobody can stop this movement because it's a movement of the spirit. Aber niemand ist in der Lage, diese Bewegung aufzuhalten, denn wisst ihr was, diese Bewegung ist eine Bewegung vom Heiligen Geist. It is something that is preparing the bride to be ready for her Hebrew Messiah. Es ist eine Bewegung, die dabei hilft, die Braut vorzubereiten, damit sie wiederum bereit sein kann für den Rückkehr ihres hebräischen Bräutigams. And when we start to discover this, we realize what our Messiah has done for us, what he will do for us, and the whole plan that the Father has had since the beginning. Und wenn wir anfangen, uns zu beschäftigen mit den hebräischen Wurzeln, dann begreifen wir, was der Vater für einen Plan hatte für uns von Anfang an. So this move of the spirit is something that you truly need to always remain in the spirit because when you when you start to move away from the spirit it, it goes into the wrong direction. Aber in dieser Bewegung, ja, wo wir gesagt haben, das ist eine Bewegung von dem Heiligen Geist, es ist wichtig in dem Heiligen Geist zu bleiben, denn in dem Moment, wo du anfängst dich von ihm zu entfernen, wirst du in die verkehrte Richtung dich bewegen. And there are other movements within Christianity where people also get lost because they don't stay anchored in Yeshua the Messiah. Es gibt auch andere Bewegungen und Strömungen im Christentum, wo Menschen ja sich irgendwann verlieren oder wo die verloren gehen, weil sie nicht sich weiterhin verankern in Jesus, in Yeshua und Messias. And I, and I can I can show you all of this in the reformed, in the charismatic, in the free movements. People get lost in the wrong direction because their anchor does not remain in him. Und das sehen wir in den reformierten Kirchen, in den freien Kirchen, in allerlei gemeinen Kirchen gehen Menschen verloren, weil sie ihren Anker nicht in Yeshua haben. So we're not here to learn about Judaism. We're here to learn about the Bible. Also, wir sind nicht hier, um über das Judentum zu lernen, sondern wir sind hier, um mehr über die Bibel zu lernen. And uh, I hope you know what the difference is, but we'll still speak about the difference uh, in the coming days. Und vielleicht kennst du ja schon den Unterschied. Ich hoffe es, wenn nicht, ist das nicht schlimm. Wir werden uns den Unterschied anschauen in den nächsten Tagen. So, um, our personal journey as a family actually started in 1996. 
Und unsere persönliche Reise oder Weg als Familie hat angefangen 1996. Where my father had a Bible study of a few people. I, I'm not sure. It was maybe 15 or 20 people. A small group of people um, at his church where he was the, the reverend. Wo mein Vater eben eine kleine Gruppe von Menschen hatte. Wirklich eine kleine Gruppe, 20 Menschen oder so in der Bibelstunde. Das war in der Gemeinde, wo er Pastor war zu der Zeit. And they just finished a, a course of um, a few weeks where they were speaking about a theme. And then after he finished the evening, he said, so uh, next week we're starting with a new theme. Und die hatten so Themenwochen, ein bestimmtes Thema, wo die einige Wochen darüber gesprochen hatten. Und die kamen dann zum Schluss an dem einen Abend von diesen Themen oder Themenbereich. Und dann hat er gesagt, ach, wisst ihr was, nächste Woche werden wir anfangen mit einem neuen Thema. We will be speaking about the Hebrew festivals. Wir werden über die hebräischen Feste sprechen. And after he said it, he looked at my mom, he, he sat there and he said, I'm not sure what I just said. <laughs> <laughs> und als er das zu Ende gesagt hatte, schaute er sich meine Mutter an und er schaute sich um und er sagte, ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt gerade da gesagt habe. And it was really a, a, a big thing for him because now he announced we're going to be speaking about this and I'm sure it was the spirit that said this to him, but he had no idea what this is all about. Und da saß er also jetzt und ich glaube, das war eine ziemlich große Sache für ihn, weil ich bin mir sicher, dass der Geist ihm das eingeflößt hatte, denn er, ihm ist klar geworden in dem Moment, dass er keine Ahnung darüber hatte, über das Thema. So, for those of you who don't know, in 1996, I was only six years old. I didn't even know how to read or write, never mind Hebrew, English or whatever. <laughs> Diejenigen, die es nicht wissen, der Tian war zu der Zeit, 1996, nur sechs Jahre alt oder erst sechs Jahre alt. Er konnte weder lesen noch schreiben, äh, noch irgendwie Hebräisch oder sonst irgendwelche Sachen, ja. So, um, I didn't know what's going on. I'm just happy go lucky as a little child, you know. Und er wusste ja nicht, was sich da abspielte, ne? Ein Kind hatte einfach sehr viel Spaß. All I know is my father said to us, uh, I prayed and we have to go to the synagogue this Friday evening. <laughs> ich weiß nur, dass mein Vater eines Tages zu uns sagte, ich habe gebetet und wir müssen an diesem kommenden Freitagabend in die Synagoge gehen. And I wasn't sure what a synagogue is. I had no idea what this is. And he started to explain to us about this. Und ich hatte keine Ahnung, was eine Synagoge ist. Ich wusste gar nicht, worum es geht. Aber er hat dann angefangen, uns das zu erklären. And we as a family, Friday evening, started to visit the synagogues. Und wir als Familie haben dann damit angefangen, Freitagabend in die Synagoge zu gehen. And I had no idea why we're doing this, but it was a lot of fun. I enjoyed this so much. Ich hatte keine Ahnung, warum wir das machen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es sehr genossen. And years later, my father explained to us that when he made this announcement that he's going to be speaking about the Hebrew festivals, he prayed and he said, God, where am I going to learn about the Hebrew festivals? Und mein Vater hat uns viele Jahre später das erklärt. Der sagte in dem Moment, als er das ankündigte, wir werden anfangen, über die hebräische Feste zu sprechen, da hat er angefangen zu beten, Gott, wo werde ich denn mehr lernen über die hebräischen Feste? And the father told him, go to those who know. Und der Vater hat ihm gesagt, geh zu denen, die Bescheid wissen. And it was revealed to him that it's the Jewish people. So we, we started visiting the synagogues, learning about the festivals and Shabbat and all of this uh, from 1996. Und ihm ist dann offenbart worden, dass das eben die Juden sind, die die ganze Zeit über Bescheid wissen über diese Sache. Also haben die als Familie 1996 angefangen, in die Synagoge zu gehen und haben dort über all diese Sachen gelernt, wie zum Beispiel Shabbat und die Feste. I remember the greatest memories of us going to uh, the, the synagogue was close to the sea. So we would be sitting on a, a piece of grass next to the sea, eating some challah, drinking some grape juice right before uh, the Shabbat um, 
uh, a ceremony started at the synagogue and then we would be going to the synagogue. It was an amazing experience. And ich habe großartige Erinnerungen daran, ja, weil die Synagoge war in der Nähe vom Meer, also vom Strand und wir haben uns dann abends da hingesetzt und wir hatten Challah und wir hatten Traubensaft und wir haben das dann zusammen gegessen, als der Schabbat dann anfing und dann sind wir zusammen in die Synagoge gegangen. Das war wirklich sehr schön. So we went there not saying we want to become Jewish, we went there because this is what the Father showed us to do as believers, but we remained anchored in Yeshua the Messiah. Wir sind also dahin gegangen, nicht weil wir jüdisch werden wollten, sondern wir sind dahin gegangen, weil der Vater uns gezeigt hat, dass wir das machen sollen als Gläubigen, die ihren Anker weiterhin in Yeshua als Messias haben. Because this, what we are doing now, uh, not online, but even in person, the seminars of speaking about these things didn't exist. Denn das, was wir jetzt hier machen, so ein Seminar oder wenn wir auch live überall hingehen und mit den Menschen sprechen, solche Sachen gab es in der damaligen Zeit nicht. It was not very big in, in the Christian faith. Denn das war nicht ein Thema, was irgendwie groß angesprochen war, äh, worden ist im christlichen Glauben damals. Yeah, I know there, there are many believers who have been in Israel since the 60s, the 70s, who have been going through this. They were the pioneers. Und ja, ich weiß sehr wohl, dass es Gläubige gegeben hat vor uns, die in den 60er, 70er Jahren nach Israel schon gegangen sind oder immer wieder hingereist sind. Und sie waren Pionieren in diesem Bereich. But in the year 2003, we moved to Israel and this is where Hebrew people was born. Und im Jahr 2003 ist Sian dann, also die ganze Familie Nell, sind die dann nach Israel umgezogen. Und das ist dann auch die Zeit, wo Hebrew People geboren ist, geboren worden ist. So Hebrew People is the name of our ministry. And this is what we are speaking about. And this is why it's really a comfortable thing for me to speak about, because Hebrew People is what we are about. Und Hebrew People, so heißt unser Dienst, das heißt übersetzt das hebräische Volk, ja, oder hebräische Menschen, wenn man das wirklich übersetzen möchte. Und für uns ist es ganz bequem, darüber zu sprechen, denn das ist es, was uns ausmacht, das Thema, ja, und das ist es, worum es für uns geht. Not the Jewish people. <lacht> Wir sind nicht Jewish people, ne? Wir sind nicht jüdische Menschen, nicht das jüdische Volk. We are the Hebrew people. Wir sind Hebrew people. So why would we call our ministry Hebrew people? Why would we have a seminar like this, the Hebrews and I? Warum haben wir also unseren Dienst Hebrew people, hebräische Menschen genannt? Warum haben wir ein Seminar, wo wir ein Thema haben, die Hebräer und ich? It's all about Galatians 3, verse 29, basically. Im Grunde wegen Galater 3, Vers 29. And from there, the whole Bible. <laughs> Und von da an dann natürlich die ganze Bibel, gell? So Galatians 3, verse 29 says that if you belong to the Messiah, which is Yeshua, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. In Galater 3, Vers 29 lesen wir, wenn ihr aber den Messias angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung erben. So that makes us Hebrews. Und aus dem Grund sind wir Hebräer. Why do I say that? Warum sage ich das? Because Abraham was a Hebrew. Weil Abraham ein Hebräer war. We are spiritual descendants of Abraham. We are this seed of Abraham. Wir sind Abrahams Same. Wir sind geistliche Erben von Abraham, geistliche Kinder Abraham. In, in, in Genesis 14, Abraham is not called a Jew, definitely not. His, his great-grandson was Judah, which, where the Jews come from. In 1. Mose 14 sehen wir, der Abraham wird etwas genannt und er wird ja nicht Jude genannt, ganz bestimmt nicht. Juden gab es da nicht. Sein Urenkel hieß erst Judah. Abraham in Genesis 14 is not called an Israelite because his grandson, Jacob, is Israel. 
Und Abraham wird auch hier in 1. Mose 14 nicht Israelit oder Israeli genannt, weil Israel gibt es noch nicht. Sein Enkel erst, der Jakob, wird erst Israel genannt. Und da erst entstehen dann die Israeliten. Abraham is also not called a Christian. Und Abraham wird hier auch nicht Christ genannt. And that's just a joke. <laughs> das ist nur ein Spaß. Ne? You all know why. <laughs> if, Wir alle if... wissen, dass das nicht möglich ist. Yeah. So Genesis 14, verse 13, it says, Then one who had escaped came and told Abraham the Hebrew, for he dwelt uh, by the turbans trees of Mamre the Amorite. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abram, dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamris wohnte. 1. Mose 14, Vers 13. So, Abram is a Hebrew. What does that mean? Also, Abram ist ein Hebräer. Was bedeutet das? So, I want to share something with you on the screen. And I hope you all can um, read this. Ich möchte etwas mit euch teilen, hier gleich auf dem Bildschirm. Ich hoffe, ihr könnt das alle lesen. And if you can't read this, you need glasses. You don't need glasses. <laughs> <laughs> That's not, not easy to make it sound funny in German. Okay. Und wenn ihr das nicht lesen könnt, dann braucht ihr Unterrichtsstunden, nicht eine Brille. <laughs> it remains funny, no matter what language. Oh, yeah. <laughs> Okay, so um, the Hebrew language is, let's first start here, we say Hebrew. The Hebrew language is called Hebrew, right? Okay, the Hebrew Sprache heißt Hebräisch, richtig? I think that is a good start. Das ist ein and, guter Anfang, ne? <laughs> and when we write this in Hebrew, we write it like this. Und wenn wir Hebräisch auf Hebräisch schreiben, dann sieht das so aus. So that is Ivrit. Und das ist Ivrit. So um, if you don't recognize these letters, really please join us in the next three afternoons that you can also recognize them. It's very easy. Mm -hmm. Und wenn du die Buchstaben jetzt noch nicht erkennen kannst, dann sei gerne dabei ab morgen Nachmittag, damit du die Buchstaben auch alle erkennen kannst. Das ist sehr einfach. Okay, so uh, a Hebrew person is called a Hebrew, right? Ein Hebräer wird eben Hebräer genannt, richtig? Ein hebräischer Mensch wird Hebräer genannt, richtig? So in English it's just a Hebrew is a Hebrew, so... But in German, this makes a lot more sense. Oh, that's wonderful. Because also, there's actually a difference. Also, wir sagen, Hebräisch ist die Sprache, Hebräer ist der Mensch. Und es gibt auch einen Unterschied in der hebräischen Sprache von der Schreibweise her. So, a Hebrew person is then a Ivri. You see, this last letter is not there. Und ein Hebräer ist also auf Hebräisch Ivri. Ihr seht, dieser letzte Buchstabe entfällt. Exactly the same letters, only the last letter is not there. Ihr seht, ansonsten bleiben alle Buchstaben bestehen, aber der letzte Buchstabe hier entfällt. Okay, so we have Ivrit. Wir haben also hier Ivrit. And we have Ivri. Und dann haben wir Ivri. And then lastly, when you go to the root of this word, Und wenn wir dann hingehen zu der Wurzel des Wortes, it loses another letter. Dann sehen wir, noch eine Buchstabe entfällt. And then the meaning comes out what this truly what hebrew truly means und dann entdecken wir auch gleich die bedeutung dann begreifen wir was hebräer wirklich bedeutet it means crossed over das was übrig bleibt bedeutet überquerte so the hebrew word uh, For Hebrew has a root. Das heißt, 
Das hebräische Wort für Hebräer hat eine Wurzel, hat ein Wurzel. And the pronunciation is Avar. Und diese Wurzel wird so ausgesprochen, Avar. And it means crossed over. Und Avar bedeutet überquerte. So why is Abraham called a Ivri, a Hebrew? Warum wird Abraham also Ivri genannt? Warum wird er Hebräer genannt? Is it because he spoke Hebrew? Ist es, weil er Hebräisch geredet hat? I don't think so. <laughs> ich denke nicht. <laughs> Or is it because he crossed over? Oder ist es womöglich, weil er etwas überquert hat? He crossed over the rivers, right? Er hat die Flüsse überquert, richtig? To get to Canaan. Um in Canaan anzugelangen. Okay. Um, he also crossed over in his thinking. Aber er hat auch etwas überquert in seine Denkweise. He crossed over from where they were serving idols and many, many gods to where he's saying, I am now crossing over to where I'm going to only be serving the one true God. Er hat etwas bequert, nämlich vorher befand er sich an einem Ort, wo sie viele Götzen und viele Götter angebetet haben und er ist von dort weggegangen. Er überquerte und befand sich dann auf, an einem Ort oder an einer Stelle, wo er nur noch den einen wahren Gott anbetete. This is what being a Hebrew is. Das ist es, was es bedeutet, ein Hebräer zu sein. So, when we are born again, when we come to faith in Yeshua, the Messiah, we are crossing over from this world through the Red Sea, through these rivers, through these things, to where we say, I'm now serving the one and true only God. Und wenn wir wiedergeboren werden, machen wir das genau so. Wir verlassen diese Welt. Wir überqueren das Rote Meer. Wir überqueren äh, das Wasser. Wir gehen hindurch und kommen dann an einem Punkt an, wo wir sagen, ich bete jetzt nur noch den einen wahren Gott an. That's why we are Hebrew people. Und aus dem Grund sind wir Hebrew people, hebräische Menschen. Are we still Christians? Sind wir immer noch Christen? Ja, of course. Ja, natürlich. We've crossed over. We are believers in Yeshua, the Messiah. Ja, wir haben etwas überquert. Ja, wir glauben jetzt an Yeshua, den Messias. We're not starting a new religion here. Wir fangen auch nicht eine neue Religion an. We are simply saying we are like our father Abraham. Wir sagen einfach damit aus, dass wir sind wie unser Vater Abraham. We are Hebrews. Wir sind Hebräer. I don't know who the I is, but the Hebrews and I. <laughs> also Hebräer und ich. Ich weiß ja, okay. Ich weiß nicht, wer. Tian sagte, wir reden über die Hebräer und ich. Er weiß nicht, wer diese Ich ist, aber wir sind die schon mal die Hebräer. <laughs> <laughs> okay, so we have crossed over and, and, and we as a family, as a ministry, we didn't cross over in 1996. Und wir haben also etwas überquert, ja, und wir als Familie, wir haben das nicht 1996 gemacht. Each one of us crossed over the day we got born again. Jeder von uns ist zu Hebräer geworden oder hat überquert an dem Tag, wo er oder sie wiedergeboren worden ist. And we only started to realize and to learn about our crossing over uh, more in 1996. Aber wir haben angefangen mehr zu lernen über die Überquerung, die wir bereits durchgeführt hatten 
im Jahre 1996. Uh, this is what I want to invite you for this week, is that we can learn more about how we have crossed over. Und dazu möchte ich euch einladen in diese Woche, dass wir alle mehr lernen darüber, wie wir überquert haben, wie wir es bereits getan haben. We are Abraham's seed, according to Galatians 3, right? Nach Galater 3 sind wir ja Abrahams Same, richtig? And there is a promise that we are co-heirs of. Und wir lesen hier auch, dass es eine Verheißung geben, ja, gibt, nach der wir Erben sind, oder? Ja? So we need to learn about these things. Das heißt, wir müssen lernen über diese Sachen. So maybe this idea that when people start learning about the Hebrew language and the Hebrew culture, um, the fact that people think, oh, those are now Jewish is because they see the Jews do these things. Und vielleicht ist das dann der Grund, weshalb Menschen denken, wenn Leute anfangen, mehr zu entdecken über ihre hebräischen Wurzeln, dass sie jetzt jüdisch sind. Vielleicht liegt es daran, weil sie sehen, dass die Juden eben auch all diese Sachen machen. Yes, the Jews do it. Und ja, das stimmt, die Juden machen viele diese Sachen, ja. But Yeshua, Jesus was also a Jew. Aber Yeshua, also der Jesus, der war auch ein Jude. And he lived amongst Jews, he did things with Jews, and I want to understand why he did the things that he did. Und er lebte unter den Juden, und er hat sein Leben geteilt mit den Juden, und ich möchte verstehen, warum er manche Sachen getan hat, wie er sie eben getan hat. He did amazing things amongst the Jews, he even made them very upset. <laughs> Er hat Unglaubliches geschafft unter den Juden. Ja, er hat sogar es geschafft, dass sie uh, sehr sauer waren auf ihn. Ne? Uh, I really enjoy it when he ruffles the feathers of the Pharisees and the Sadducees. Und ich genieße das immer, wenn ich lese darüber, wie er die, uh, die Pharisäer und Sadduzäer so ein bisschen aufregt. Ne? So, we are descendants of Abraham, but the Jews also, they say they are also descendants of Abraham. Also, wir sind Abrahams Same, wir sind Nachfahren Abrahams, aber die Juden natürlich auch, die sagen auch, wir sind auch Abrahams Nachfahren. Uh, and in, in John 8, we read about how Yeshua and the Jewish people, or some of the Jewish people, not all of them, um, are having a discussion about this. Und in Johannes 8, da sehen wir, wie Jesus dabei ist, mit einigen Juden hier, sich genau darüber zu unterhalten. And um, these are actually people who believed him, who believed the words that he was ministering, hey? Und die Menschen, mit der er hier am Rinn war, ne, das waren Menschen, die um, auch geglaubt haben an das, was Yeshua sagte. Sie haben seine Worte geglaubt. So, John 8, verse 31, Yeshua is speaking to those who believe him. If you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Also Johannes 8 von Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. What do they say to him? Halleluja, we want to know the truth. Und was sagen die dann sofort? Oh ja, Halleluja, wir wollen unbedingt die Wahrheit kennen. No, they say, we are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? Nein, nein, so reagieren sie nicht, sondern sie antworten ihm, äh, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? They, they have this idea that Yeshua is speaking of physical bondage. Und in ihrer Vorstellung denken die, dass Yeshua hier wirklich darüber spricht, ähm, über eine physische Knechtschaft oder Gefangenschaft. Then Yeshua answers them. Und dann antwortet Yeshua sie. Most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin, and a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the son makes you free, you shall be free indeed. Yeshua antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. 
You see, he's speaking of being a slave to sin, not being a physical slave, eh? Und seht ihr, er redet darüber, dass wir Sklaven der Sünde sind. Er spricht nicht darüber, dass wir ähm, physische Sklaven sind. But I love what he does next. He then decides, okay, you said you're sons and descendants of Abraham, so let me speak about that a little bit. <laughs> Aber ich liebe es, was er jetzt gleich macht, ja. Er denkt sich, oh ja, ihr habt angefangen hier mit Abraham und dass ihr Abraham Same seid. Okay, also rede ich jetzt mal ein bisschen darüber. He says, I know that you are Abraham's descendants, but you seek to kill me because my word has no place in you. I speak that I have seen uh, what I have seen with my father and you do what you have seen with your father. Er sagt, ich weiß, dass ihr Abraham Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. And what do they say? Was antworten sie ihm? Abraham is our father. Abraham ist unser Vater. Okay, sure. If Abraham is your father, then uh, why don't you do the works of Abraham? <laughs> Dann sagt ihr schon, na ja, okay. Wenn ihr Abrahams Kinder seid, warum tut ihr denn nicht die Werke von Abraham? He says, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Er sagt, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. So, what are the, the deeds of Abraham? Okay, was sind denn die Werke Abrahams? What, what made Abraham unique? Why did God call Abraham? Was hat dazu geführt, dass Abraham einzigartig war in seiner Zeit? Warum hat Gott gerade den Abraham berufen? Yeshua continues to speak, but I don't want to read the whole portion where he basically says, no, Abraham is better than you. You are not doing what Abraham would have done. <laughs> und Yeshua geht hier weiter und ich möchte nicht jetzt, dass wir den ganzen Abschnitt hier lesen, aber im Grunde sagt Yeshua ihnen, nein, nein, der Abraham, der war besser, als ihr es seid. Um, er hat etwas ganz anderes getan. He wouldn't have tried to kill me. If someone stood with the truth in front of him, he would have loved it. Er hätte nicht versucht, mich umzubringen. Wenn jemand vor Abraham gestanden hätte und ihm die Wahrheit gesagt hätte, der Abraham hätte das geliebt. So, but the Jews continue. We are Abraham's descendants. We are the children of Abraham. Aber die Juden machen weiter. Die sagen immer wieder, wir sind Abrahams Kinder. And Yeshua says, if you are his children, then do what he would have done. Und dann sagt Yeshua, wenn ihr Abrahams Kinder seid, dann tut doch, was er getan hätte. And I come and I say to you all, we are Hebrews, we are descendants of Abraham. This is what we read in Galatians 3. So we probably need to do what Abraham did. Und ich stehe jetzt heute hier vor euch und ich sage euch allen, wir sind Hebräer, wir sind Abrahams Kinder. Wenn wir dem glauben, was in Galater 3, Vers 29 steht, also müssen wir auch das tun, was der Abraham getan hat. So, what made him unique? Okay, warum war der Abraham dann so einzigartig? Was he very humble? War er sehr demütig? Oh, I think so. When I look at his life, he's quite humble. Ich denke schon, wenn ich mir sein Leben anschaue, dann denke ich, er war schon ein Mann voller Demut. But what made him different than the rest of the world in his time? Aber was hat ihn so anders gemacht als der restliche Welt zu seiner Zeit? I love to remind people of the, the Tower of Babel. Ich liebe es, Menschen zu erinnern von dem Turmbau zur Babel. If you look at the Tower of Babel, what was the goal of the Tower of Babel? Wenn ihr euch die Geschichte anschaut von dem Turmbau damals in Babel, was war der Grund, weshalb die Leute dort diesen Turm bauen wollten? They just wanted to build a tower that reaches the sky. That's it, just for the fun of it. Ach, die wollten doch nur Spaß haben. Die wollten einfach einen Turm haben, der bis zum Himmel reicht. Ist es das? Stimmt das? No, Genesis 11, Vers 4 says, Let us build a city for ourselves and the tower whose top is in the heavens and let us make a name for ourselves. 
Ah, in 1. Mose 11, Vers 4 lesen wir warum. Und sie sprachen, wohl an, lass uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. They wanted to make a name for themselves. It was all about themselves. Sie wollten einen Namen für sich selbst machen. Es ging für sie nur um sich selbst. And this didn't sit well with God. <laughs> Und das war für Gott nicht in Ordnung. Ne? But in, in the very next chapter, God calls Abraham and he says to him in Genesis 12, verse 2, I will make you a great nation, I will bless you, and I will make your name great. Aber in dem nächsten Kapitel, ja, da sehen wir, dass Gott den Abraham beruft und in 1. Mose 12, Vers 2, da sagt er, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. What does Abraham do? Oh, let me build a tower that my name will be made great. <laughs> Was hat der Abraham sofort gemacht? Oh ja, dann baue ich doch jetzt gleich einen Turm, damit mein Name groß gemacht werden kann. Ja, yeah, is that what Abraham did? Ist es das, was der Abraham getan hat? Ist es das, was ihr hier seht? No, oh, he goes and in verse 8 we read, and he moved from there to the mountain east of Bethel and he pitched his tent with Bethel on the west of Ai on the east. He, there he built an altar to yod heh and called on the name of yod heh Nein, in 1. Mose 12, Vers 8 lesen wir, was er gemacht hat. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort Jothei Waffe einen Altar und rief den Namen des Herrn an. He didn't build a tower for himself, for his own name. He built a tower for God. Er hat nicht einen Turm gebaut für sich selbst, für seinen eigenen Namen. Er ist hingegangen und er hat etwas errichtet für den Namen des Herrn. Build an altar for God. Er hat dort einen Altar gebaut für Gott. When you are a Hebrew, the first thing you should realize is, it's not about yourself. Wenn du ein Hebräer bist, dann ist die erste Sache, die du begreifen musst, dass es nicht um dich geht. And we will definitely then further be speaking about what it means to live as a Hebrew during this week. This is how important. Und in dieser Woche werden wir immer wieder darüber sprechen, was es bedeutet, so zu leben wie ein Hebräer oder wie macht man das? Das ist nämlich sehr wichtig. Yeshua says, if you say, then you are descendants of Abraham, then do the works of Abraham. Yeshua hat gesagt, wenn ihr sagt, dass ihr Abrahams Kinder seid, dann tut die Werke Abraham. Please don't go building altars. <laughs> also ich erwarte jetzt nicht, dass ihr rausgeht und sofort einen Altar baut. Bitte nicht. Yeshua fulfilled the, the sacrifices and the offerings. It's about the heart and with, with which heart he did these things. Denn Yeshua hat schon alle ähm, Opfergaben und alle, ja, alle diese Opfer hat er schon allesamt erfüllt. Wir machen, müssen das nicht mehr machen. Es geht um die Herzenshaltung Abrahams, als er das alles getan hat. Well, it's a good place to start, where we realize, we are Hebrews, we have crossed over from this world to believing in our Heavenly Father. It is no longer about myself. It's no longer about it being selfish. It's about living in humility, making it about him. Und das ist also sehr wichtig. Wir müssen begreifen, als erstes, wir sind Hebräer. Wir haben schon überquert. Wir haben die Welt verlassen und wir gehören jetzt unserem himmlischen Vater an. Und das erste, was wir begreifen müssen, ist, es geht nicht mehr um mich selbst. Es geht um ihn. So, Father, thank you. Like Abraham, you've called each one of us out of this world into your kingdom. Vater, danke, dass du jeden von uns, genau wie Abraham, gerufen hast, aus dieser Welt herauszugehen und in deinem Reich hineinzugehen. Thank you that your promises to Abraham are fulfilled. Und danke, dass deine Verheißungen Abraham gegenüber schon erfüllt sind. And that we can be heirs to those promises. Und dass wir Erben sein können von den Verheißungen. That we can walk as our father Abraham in humility before you. 
und dass wir genau wie unser Vater Abraham in Demut vor dir wandeln dürfen. That we will follow the example of how Yeshua says we need to live. Und dass wir das Beispiel folgen werden, was Yeshua gesagt hat, wie wir leben sollen. Thank you that through Yeshua our Messiah we could cross over. Und danke, dass wir wegen Yeshua unseren Messias überhaupt überqueren konnten. That he gave us the perfect example. Dass er uns das vollkommene Beispiel gegeben hat. That we will follow him with all our hearts. Und dass wir ihn folgen werden von ganzem Herzen. And as we're starting to learn about the Hebrew and the culture, we pray that Yeshua will always remain the anchor in our lives and that we ask your spirit to remind us of Yeshua every moment of every day. Und so wie wir jetzt dabei sind, mehr zu lernen über die Hebräer, mehr zu lernen über die Kultur, möchten wir dich bitten, dass du uns dabei hilfst, dass Yeshua immer unser Anker bleiben wird, dass dein Heiliger Geist uns jeden Augenblick von jedem Tag an ihn erinnern wird. We thank you for that. And we pray that each one year will have a blessed time and that they will only grow closer to you in this time. Wir danken dir dafür und wir beten, dass jede Person hier eine gesegnete Zeit erleben wird und dass sie alle in dieser Zeit näher und näher zu dir wachsen werden. Father, thank you that I can also pray for fun and that we can enjoy this and that the time that we will be learning a little bit of the Hebrew language will be just a, a lot of fun. Und Vater, ich danke dir, dass ich auch jetzt bitten darf um Spaß, dass wir Spaß zusammen haben werden, auch insbesondere, wenn wir Hebräisch zusammen lernen werden, dass es sehr viel Spaß macht. We pray it in your son's name, Yeshua, our Messiah. Das alles bitten wir im Namen deines Sohnes, Yeshua, unser Messias. Amen. Amen.